राजस्थान की जो माशी सूरतार है कोई बहुत अच्छी नहीं है हमारे हुक्मरान इन चीजों को समझ नहीं रहे या वो अपनी जातियात और अपनी गर्जों से निकल के तरफ देख नहीं रहे इस महीने जो लोगों को गैस के बिल मिले होंगे या अभी मिल जाएंगे वो बिजली का बिल भूल जाएंगे फायदा होगी उनतालीस परसेंट टैक्स दे और एक बंदा नॉन फायदा रहे तीन परसेंट या पांच परसेंट टैक्स दे के अपना काम कर ले ये ड्रामा हमारे मुल्क में पिछले पचहत्तर साल से भी हो रहा है दुनिया में कोई ऐसी मशत है जो पच्चीस परसेंट बैंक लोन पे चल सके एक तरफ आप कहते हैं कि चीजों को पेपर लेस करें तरक्की करें कंप्यूटर की तरफ लेकिन उसको चलाने के लिए जो बेसिक चीज है नेट और जो चीजें हैं वो याद आ जाए ताकि आप कहें कि जो हमारे अंदर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान को बर्बाद करने का सोचता है तो वो वो शख्स होगा जो आज कल के दौर में आपका ये नेट का आपके मोबाइल सिस्टम का आपका ये वाई फाई कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ यूज करते हैं असलम नाजी मैं हूँ आपकी मेजबान जुबैद अलमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट Uh, हम हमेशा कोशिश करते हैं अपने इस पॉडकास्ट के जरिए कि ऐसी शख्सियात को मदु किया जाए जो बेबहा खजाना रखती हैं मालूम का पाकिस्तान के हवाले से बड़ी कंसर्न है कारोबार से वाबस्तगी है और इन शख्सियात से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसने कारोबार को किस हद तक मुतासर किया है हमारी आज की पॉडकास्ट के मेहमान हैं और मेहमान बड़े खास हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब आप सीईओ हैं कैनन फॉर्म उसके अलावा एग्जेक्टिव बॉडी के एग्जेक्टिव मेंबर भी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जेक्टिव बॉडी के और मेंबर होने के नाते बहुत सारी चीज़ों चीज़ों को देखते हैं इनकी नजरों से बहुत सारे मसाइल भी गुजरते हैं आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान में असल सर वेलकम कहते हैं आपको शो में और सर बताइएगा जिससे मैंने इंट्रो में बताया कि आप माशाल्लाह से काफी मुतहरक रुकन भी है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और कारोबार से भी वाबस्ता है इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में सियासत की और कारोबार की अकॉनमी कितनी मुतासर हुई है और उदाहरण खासा कितना हम इसमें लॉस कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका सवाल जो है वो बड़ा खूबसूरत है मैंने जैसे कि आपने खुद ही बता दिया कि मेरा लाहौर चैम्बर से भी ताल्लुक है और कारोबार होने की वजह से ही लाहौर चैम्बर से व्यवस्था हूँ मेरे मैं तकरीबन कुछ अट्ठाईस पच्चीस साल से इंडस्ट्री चला रहा हूँ और पाकिस्तान में हमेशा से ही मैं ये कहूँगा कि हालात जो हैं वो नशी को फ्रेस का शिकार रहे हैं कभी स्मूथ हालात मिल नहीं सके लेकिन हमेशा एक बात रही कि जब भी ऐसे हालात हुए लोगों का ये ख्याल रहा और हमारा वैसे बिजनेसमैन ये होता था कि ये चंद दिनों की बात है कि ये ठीक हो रहे हैं हो जाएंगे गवर्नमेंट चेंज होगी हो जाए मेरे तीस साल के या अट्ठाईस साल के तो बिजनेस तीस साल हो गए इस फैक्ट्री को चलाते हुए पच्चीस साल हो गए इस पच्चीस तीस साल के सफर में पहली दफा ये पिछले तीन चार साल ऐसे आए ये जब से अप्रैल इंटर्न गवर्नमेंट और ये पीडीएम गवर्नमेंट के ये ऐसे आए कि जिसमें हमें बायसियत बिजनेसमैन ये फील ही नहीं आई कि ठीक हो जाए ये सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है पिछले कुछ दो ढाई साल की हमारे इस मुल्क में कि जहां लोगों की उम्मीद दफा होनी चाहिए देखिए इंसान बिजनेस करता है तो वो जब इन्वेस्ट करता है तो वो एक सिर्फ एक चीज अपनी जब भी फिजिबिलिटी बनाता है अपने जब भी फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है तो वो सिर्फ एक चीज पे कर रहा होता है वो भी उम्मीद उसको लगता है कि मैं इससे अच्छा लूंगा तो वो सारा कुछ कर रहा है हालांकि उसका बहुत स्टेक होता है बिजनेस उसका है पैसा उसका है इन्वेस्टमेंट उसकी है लेकिन उसको जो चीज मिल रही होती है वो सिर्फ एक उम्मीद होती है कि यहाँ हालात स्मूथ रहेंगे पॉजिटिविटी उम्मीद में उसका रहना चाहिए पिछले ढाई तीन साल में ये अच्छे की उम्मीद फौत कर दी गई अब डर का समा पैदा कर दी गई लोगों को यकीन ही नहीं और उस यकीन ना होने के साथ एक डर होना शुरू हो गया कि क्या हो जाएगा क्यों हो जाएगा कोई मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा कहा जाऊंगा ये सारे फैक्टर्स आप यका या उठते हैं डॉलर का रेट बढ़ना शुरू हो और वो एक ऐसा गैर यकीनी माहौल क्रिएट हो जाता है तो डॉलर ऊपर जा अच्छा एक डॉलर ऊपर जा रहा है और आप एक रात सोते हैं सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि आपके मुल्क में 
इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल आना मान लोगे एकदम ये क्या था ये क्यों था आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई आपने कोई सोच नहीं दी आपने लोगों को कोई एतबार भी नहीं दिया अच्छा आप इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बंद कर रहे हैं आप इम्पोर्ट बंद कर रहे हैं फौरी तौर पे आपके पास फोरम्स हैं आप लोगों को एक्टिवेट करें आप चैम्बर्स हैं आपके पास फेडरेशन है बेशुमार इदारे हैं आपके पास सबसे बड़ी चीज है जिसको आप जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करते हैं वो है आपका नेशनल टीवी नेटवर्क आपके पास कई टीवी नेटवर्क काम कर रहे हैं आप बिजनेस वालों को उन फोरम पे बुलाना शुरू कर दें आपके जो ऑफिसर्स हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी है आपके पॉलिटिशन है उनको बैठाए लोगों को इतमाल नहीं दे वहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा आप किसी को देखिए जरूरत है मैं इस बात को मान भी लेता हूँ कि पाकिस्तान की जरूरत थी कि आप इम्पोर्ट्स बंद कर दें आपने कर दी लेकिन जिनका स्टेट था जिनका पैसा लगा हुआ था जिनके पास हजारों मुलाजिम काम कर रहे हैं वर्कर है उस वर्कर की रोजी रोटी का भी तो इंतजाम करना है आप मेरी ये बात सुन के हैरान होंगी कि कोविड में लोग इतने परेशान नहीं हुए जितने परेशान हैं क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि ये थर्टी डेज पे जाएगा ये नाइन्टी डेज पे जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट रोज ब रोज उनको बता रही थी कि ये पोजीशन आ रही ऐसी है हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं हम यूं करते हैं लेकिन जब आपने इम्पोर्ट बंद किया आपने एकदम से शट डाउन कर दिया आपने एक ब्लैकआउट कर दिया लोगों ने बैंकों में जाके बैंकों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिया अच्छा क्या हुआ लोगों आपने इम्पोर्ट बंद की आप आने वाला माल बंद करें आपने फोटो में पड़े हुए लोगों के करोड़ों अरबों डॉलर्स के जो माल पड़े हुए थे आपने उनको वहां फोटो पे बेकार जाया छोड़ दिया आपने लोगों के अच्छा उसके बाद जब आपकी गलती से हुआ आपकी जगह या फैसले से हुआ लेकिन आपने उस पर लोगों को बिजनेसमैन को डेमोशन और बेशुमार चीजें अब इसके पीछे जाएंगे तो आपने ये नहीं सोचा कि ये जो डैमेज पड़ रहे हैं आपकी फोटो तो वैसे ही दूसरे मुल्कों के पास है जो आपको डिटेंशन लेनी पड़ रही है जो आपको शिपिंग कंपनी को पैसे देने पड़ रहे हैं ये भी डॉलर्स में जा रहे हैं आपकी डैमेज भी डॉलर्स में जा रहे हैं तो आप बजाय इसकी कि आप डॉलर का ज्यादा रोक रहे थे आपने डॉलर को दूसरे रोक में जाया करना शुरू कर दिया ये उसका अच्छा मसलब था कि आप इम्पोर्टर की पेमेंट कर देते आपने वो नहीं की लेकिन आपने इम्पोर्टर को मरवा दिया डैमेज डिटेंशन की शक्ल में वो शिपिंग कंपनियां वो शिपोर्ट कंपनी है वो अपने पैसों में देगी मैं ये समझता हूँ और वो सिलसिला एक ऐसा शुरू हुआ है जो आज तक संभल नहीं सका आप आज भी देखें हमारे मुल्क में इंतबात होने के बाद मैं अक्सर लोग कहते हैं और मैं इस बात से बहुत मुतफिक हूँ और होना भी ऐसी है कि लोग कहते हैं कि जो बिजनेस मैन होता है ना ये किसी का नहीं होता बिजनेसमैन होता है सबके साथ होता है वो मुल्क का होता है एग्जैक्टली मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो अपने मुल्क के साथ होती है वो हमें बतन है तो यहाँ काम करता है यहाँ काम करता है उसके पास तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं लोग कहते हैं कि जो ऐसी गवर्नमेंट आती है वो उसके साथ हो जाता है वो इसलिए हो जाता है कि उसकी सोच ये है कि जैसे मैं इस धरती के साथ मुखलिस हूँ जैसे मैं इस धरती के हजार दो हजार हर कोई अपनी कैपेसिटी से पच्चीस लोगों से लेके लेकिन बीस पच्चीस लोगों से लेके तो आप यहाँ ऐसी ऐसी इंडस्ट्री काम करी उसको पचास पचास सत्तर सत्तर हजार काम कर तो वो जो पच्चीस वाला है वो भी उतना मुखलिस है और वो जो पचहत्तर हजार वाला है वो भी इतना मुखलिस है क्योंकि तो उसने पच्चीस लोगों से लेके पचहत्तर हजार लोगों के रोजगार का इंतजाम किया है आप एक बंदे के पीछे एक खानदान पांच लोगों का गिने तो एक पच्चीस वाला कितने खानदानों को पाल रहा है कितने लोगों को और वो कितने लोगों को पाल रहा है तो उससे ज्यादा मुखलिस तो कोई नहीं हो सकता उसकी तो एक आस होती है सियासतदान से इस मुल्क को चलाने वाले इदारों से कि यार ये हम मेरी सपोर्ट करेंगे ये मेरे लिए दस्ते बाजू बनेंगे ये ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि मैं भी कमा लू वो कमाएगा ना तो उसने पैसा लगाया मेरे साथ ये जो लोग हैं जो मेरा इनके लिए रब ने मुझे वसीला बना दिया है वो भी मेरे साथ चलते हैं तो 
लोगों का अक्सर कहते हैं कि बिजनेसमैन किसी का नहीं बिजनेसमैन तो इस धरती का है धरती का है उसमें तो कोई नहीं है ना आपकी फैक्ट्री की कीमत बढ़ जाए आप क्या उसको छोड़ बंद कर देंगे उस जमीन को नहीं आपकी फैक्ट्री वैसी चलती रहेगी आप कभी नहीं छोड़ सकते आप उस मुन को नहीं छोड़ सकते आपने कहीं बाहर नहीं जाना आपका कोई तो इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा अगर पिस्ता है इस अनस्टेबिलिटी में तो बिजनेसमैन आप देखिए आज भी मैं जब टीवी लगा रहे एक ना उम्मीदी की लहर एक पार्टी दूसरे को ब्लेम दे रही है दूसरी दे रही है कहीं घूमे उसको पास वापस आ रहे हैं कि ये गलत कर दिए वो गलत कर दिए इस सारी बेजीमी की सूरत हाल में कोई बाहर से आपको पैसा देने को तैयार कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं आप अपने हमसाया मुल्क को देखते पिछले पंद्रह साल में उसने अपनी दुनिया में अपनी हैसियत बदल दी आप इस रीजन को उठा के देखें शायद जवाब लगा और आप इस रीजन को उठा के देखें इस रीजन में पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया नेपाल अफगानिस्तान और श्रीलंका इस रीजन में ये हम कहते हैं पिछले पंद्रह साल की स्ट्रेटजीज देख लें मैं लंबी बात नहीं करता सिर्फ पिछले पंद्रह साल को हम देखते हैं कि पंद्रह साल में इस रीजन में क्या हुआ पंद्रह साल में अफगानिस्तान की लड़ाई बन गई सबसे बुरे हालात में अगर इस रीजन में कोई मुल्क था तो वो अफगानिस्तान था जहां लड़ाई लगी हुई अच्छा लड़ाई बन गई लड़ाई के बाद उनको सात आठ साल हो गए छह सात आठ साल हो गए लड़ाई बन गई इस वक्त उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से बेहतर है उनकी ग्रोथ हमसे बेहतर है उनके यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमसे बेहतर है वहां गवर्नमेंट स्टेबिलिटी हमसे बेहतर है इसका मतलब है कि हम अफगानिस्तान से पीछे रहे अपना काम ठीक है अच्छा दूसरी तरफ आ जाए नेपाल नेपाल पिछले पंद्रह सालों में ग्रोथ पे नेगेटिव पे ठीक है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे और इंडिया की एक रियासत के तौर पे ही उसका अमल है वहां पे आप चले जाए आप विजिट करेंगी तो आपको वहाँ इंडियन करेंसी में बिजनेस होता नजर आता है वहाँ इंडियन इंफ्लुस बहुत ज्यादा है वहां पे ट्रांसपोर्ट का इंजन है गाड़िया मोटरसाइकिल ऑटो रिक्शा हर चीज इंडिया के डिपेंडेंट तो इसलिए वो इंडिया के साथ साथ जैसे इंडिया ग्रो करता है उसके साथ साथ हो गई श्रीलंका डिफॉल्ट करके तीन साल पहले बुरे हालात हो गए आपसे भी आप कहते हैं श्रीलंका नहीं बनना चाहिए था पाकिस्तान को बड़ा नहीं है शोर सुना बदकिस्मती की बात है कि हम उसके डिफॉल्ट होने की तो मसाल देते हैं लेकिन डिफॉल्ट होने के बाद उसका ग्रोथ रेट पाकिस्तान से बेहतर हो गया वो पाकिस्तान से बेहतर चल रहा है वो पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं वो पाकिस्तान से बेहतर सहूलियात देना शुरू हो गए अपनी मां को हम उनसे भी पीछे पीछे आ जाए बांग्लादेश पंद्रह साल के पहले के बांग्लादेश को उठा के देखे पंद्रह साल में बांग्लादेश को उठा के देखे मैं पंद्रह साल की इसकी बात कर दू की पंद्रह साल में तीनों तीनों गवर्नमेंट्स में तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में पीपल्स पार्टी भी आ चुकी है नून लीग का दो टर्म मिल गए एक मीडियम की सूरत में एक मिया साहब की सूरत में पीटीए को भी एक टर्म इसलिए मैं पंद्रह साल की बात कर ये पंद्रह साल भी उधर ये बांग्लादेश इस वक्त चाइना से बड़ी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बनी है चाइना से चाइना की एक्सपोर्ट मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गया लेकिन चाइना से बड़ा है चाइना से बड़ा वहां पे जो तरक्की हो रही है इस वक्त जबरदस्त है मैं पिछले दिन होके भी आया और मैं सिर्फ यही देखने गया हूँ वहां पे कि वहां पे क्या वजुआत है क्यों कर रहे हैं और वो उन लोगों की पॉलिसीज बहुत बिजनेस फ्रेंडली है और वो बिजनेस को बहुत जरूर रहा है और आने वाला वक्त उनके लिए बहुत पॉजिटिव नजर आया अच्छा अच्छा अब आ रहे हैं आप अपने सबसे बड़े हमसाय से इसकी तरफ जिसको आप हम हमेशा से दुश्मन तस्वर कर पंद्रह साल में उसने क्या किया उसकी सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं कि आपकी टोटल इकोनॉमी पाकिस्तान की थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव बिलियन डॉलर प्लस माइनस एक्चुअल जो है वो थ्री हंड्रेड से नीचे या हम गिनते हैं सिर्फ एक टाटा ग्रुप की इकोनॉमी 345 बिलियन पॉजिटिव 
यानी कि इंडिया की एक कंपनी और पाकिस्तान सारे का साथ हालांकि टाटा उनकी सबसे बड़ी कंपनी है जो जो भी मेरे ख्याल में अलायंस रिलायंस वगैरह शायद इससे बड़े हैं कंपनी इससे बड़ी हो दूसरे बहुत बड़े लेकिन इसकी हम अभी जिसकी एक वैल्यू आई है जो मेरी फिक्र नहीं है ये आपको मीडिया पे तो हम इंडिया के आगे इतने छोटे हो गए मुझे पहले भी शर्म भी आ रही है लेकिन हकीकत है वो कहते हैं बात तो सच है पर बात है रिसवाई तो ये सच बोलते हुए अपनी रिसवाई भी कबूल करनी पड़ेगी पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इस सूरत वो कोई बहुत अच्छी नहीं है हम अभी नई गवर्नमेंट जो आ रही है जो अभी बात कर रहे थे टाटा ग्रुप के वो सिर्फ एक मिसाल मैं दे रहा था अब इस रीजन में जो हमारी पोजीशन है वो मेरे ख्याल में सबसे हम दुनिया की क्या बात करें हम लोग अपने रीजन में और इन मुल्कों से भी जो डिफॉल्ट करके थे जिन्होंने पिछले चालीस साल से जब से मेरे ख्याल में हमारी नस्ल ने भी होश संभाली थी तो अमेरिका रशिया की जान फिर अफगानिस्तान की अमेरिका से जान और फिर उनके इंटरनल हालात जो इतने बुरे हालात के बावजूद भी पाँच छह साल में स्टेबल हो गई हम पंद्रह साल में स्टेबल नहीं हो सकते और वो डायरेक्शन वो लाइन ही सेट नहीं कर पा रहे जो इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए होनी चाहिए तीनों पोलिटिकल पार्टी को सुनाया जा चुका है तीनों को करना चाहिए हमारा एज अ बिजनेस मैन तो यही मोटो है और हम यही कहते हैं कि जो मर्जी आए हुकूमत में उसको अगर पाकिस्तान की बका चाहिए क्योंकि अब दुनिया में कहीं पे वॉर अब आप एक बड़ी मजेदारी की बात ना हो रहा इस वक्त रशिया को एक चिप चाहिए थी जो ये इस्तेमाल होती है और वो इस्तेमाल ना हो रही है यूक्रेन में एक अरब डॉलर की उसने खरीदी है मैं था थर्ड पार्टी के थ्रू दूसरी तरफ जबकि अमेरिका को पता है कि ये चिप्स चिप जाएंगी रशिया में और ये इस्तेमाल होंगी यूक्रेन के खिलाफ वो इस्तेमाल एक अरब की करवा के और यूक्रेन को इंगा दे रहा है क्या प्रॉरिटी हुई बिजनेस प्रॉरिटी है उसको पता है कि अमेरिकन को अगर जिंदा रखना है तो हमें यूक्रेन को तबाह कराना पड़ेगा तो तबाह करवा रहा है ये इतनी खुद गर्ज दुनिया है हमारे हुक्मरान इन चीजों को समझ नहीं रहे या वो अपनी जातियात और अपनी गर्जों से निकल के इस मुल्क की तरफ देख नहीं रहे इस मुल्क के आम आदमी की तरफ नहीं देख रहे आम अंदाजा नहीं कर पाएंगे कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में बिजली की रेट का हाल अब दूसरी चीज जो आ गई वो गैस का रेट है इस महीने जो लोगों को गैस के बिल मिले होंगे या अभी मिल जाएंगे वो बिजली का बिल हो ही जाएंगे बंदा ये सोचता था कि मुझे रिलीफ मिल जाएगा जब सर्दियां आएंगी कि यार मेरा ए सी बंद हो गया या मेरी बिजली कम यूटिलाईज होगी तो वो अब गैस से जब चला जाएगा और आने वाले वक्त में जब ये गैस नहीं मिलेगी और उसको एलपीजी पे जाना पड़ेगा ये सोच अभी आपको आएगी इन लोगों को कि लोगों को पता लगेगा कि सर वो छोड़ जाएंगे सोच तो दूर की बात है ऐसी बात तो है आपका आप इसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि आईएमएफ की कड़ी शायद के बाईस ये सब चीजें करनी पड़ती है रेट बढ़ाने पड़ते हैं आप क्या इतफाक करेंगे देखिए मैं सवाल पूछता हूँ की आई एम एफ की कड़ी शायद कड़ी शायद आती क्यों ना आप किसी से पैसे लेने जाएंगे मैं ही लेना चला जाता हूँ मुझे उसकी बातें मानी नहीं पड़ेगी ना लेकिन अच्छा एक दफा मैं गया हूँ मैंने उसकी बातें मानी ली है मुझे पता है कि जब मैं दोबारा भी इसके पास आऊंगा तो मुझे इससे भी शायद सख्त बातें मारनी पड़ेगी इसको मेरी मजबूरी का पता लग जाएगा आप आम जिंदगी में भी अपने देखने तो ऐसे ही होता है आप किसी से एक दफा की चीज मांगते हैं दूसरी दफा मांगते हुए आपको शर्मिंदगी फील होती है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि जिससे आपको दूसरी दफा को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े आपको जाके वो तरले में ना करनी पड़े मैं किसी भी बात कर सही बात है सही क्या हमारी किसी भी हुक्मरान ने हमारे किसी भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी साझेदारों ने 
कभी सोचा है कि हमें जो है शर्मिंदा ना होना पड़ेगा कि मैं कितना कौन सी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा सोच लेना चाहिए नहीं बेगर आर नो चॉइस बट बेगर हैव अ चॉइस टू इम्प्रूव हिमसेल्फ वो अपने आप का अपना तो क्रिटिसिज्म करें अपने तो प्रोटोकॉल्स काम करें अपने तो पचास पचास गाड़ियों के लश्कर काम करें अपनी तो जिंदगी को ऐसा करें कि वो एक नमूना बन जाए लोगों की जिंदगियां बेहतर होनी शुरू हो जाए देखें आप मेरे एरिए में पैसे नहीं होंगे और मैं जिंदगी ऐसी गुजारने की कोशिश करूँगी जिसका मिसाल उससे भी बड़ी हो जाए तो जिसकी जेब में करोड़ों बड़ा हो फिर फायदा नहीं है ना बात करने का मेरी सिर्फ यही बात है देखिए आईएमएफ कहता है टैक्सीज लगाए अच्छा लगाए वो ये नहीं कहता टैक्सीज लगाए वो कहता है अपने एक्सपेंसेस कम करें अपनी इनकम को इंक्रीज करें वो तो सही कह रहा है फिर वो कहते हैं अपने एक्सपेंसेस कम करें आपने जो खर्चे हैं उनको कम करें अच्छा खर्चे कम करके आपने इनकम बना लिया ना इनकम इंक्रीज करें तो आप खर्चे कम करें अगर आप टैक्सेस इतने लगाते हैं अच्छा आप वक्त ये आ गया है कि आपकी स्पोर्ट्स डाउन होगी आपकी लोकल इंडस्ट्री 50 परसेंट एक्सपायर बंद होगी पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री जो है उसका लॉन्ग डीरियल बाइस से आता है डॉलर ऊपर जाने की वजह से और इतना हाई होने की वजह से लॉन्ग डीरियल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई उसकी वजह से आपकी हर इंडस्ट्री का वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होना शुरू हो गया या बांग्लादेश में भी हो गई बांग्लादेश भी अभी उमान में भी बड़ी फैसिलिटीज है वो तो एक अलग चक्र है कि आपकी इंडस्ट्री यहाँ से दौड़ क्यों रही है ठीक है मैं लोकल इंडस्ट्री की बात करती हूँ जो यहाँ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं तो उनके जो रॉ मटीरियल है उनकी मैनुफेक्चरिंग कॉस्ट है वो सारी की सारी इंक्रीज होगी आपकी एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज होगी या आपकी हर चीज जब वो इंक्रीज हुई तो लेकिन आम आदमी की बाइंग पावर इंक्रीज नहीं हुई वो नहीं बढ़ी तो जाहिर की बात है कि जहाँ जिस यूनिट के प्रोडक्ट सौ पीसेस बिकते थे वो कहीं फिफ्टी रह जाएंगे कोई सिक्सटी हो गए कोई एटी हो गए इसका मतलब तो प्रोडक्शन स्केल कम हो गया जब प्रोडक्शन स्केल कम हुआ तो आपके टैक्सेस भी कम हो जाएंगे तो आपकी इनकम कम होगी ठीक है आई एम एफ कह रहे हैं इनकम बढ़ाए आपकी इनकम कम होगी आप टैक्सेस की रेशो बढ़ाने शुरू कर देते हैं आप छापे मार रहे हैं आपके मैक में आप बी आर और दूसरे मैक में जो है वो जबरदस्ती इन्फोर्समेंट से टैक्सेस देना शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्री की सेल हो नहीं रही आपकी मार्केटों में बिजनेस कम हो रहा है आपकी टेक्सटाइल भी हो गई आपकी लोकल इंडस्ट्री दूसरी भी अच्छा अब एक तरफ डाउनफॉल है आपको पैसे चाहिए आई एम एफ की शायद भी पूरी करनी है लेकिन जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है कि इन सारों को मीट करने के लिए आपको एक्सपेंसिस कम करने हैं उसकी कोई एक मिसाल सामने नहीं आ रही इसलिए मैं इस बात को मानता नहीं हूँ बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जो बिजनेस करता है या जिसके पास कोई कैलकुलेशन होंगी वो ये नहीं मानेगा कि आई एम एफ आपको कर्जे आपको टैक्सेस लगाने का कहता है आई एम एफ कहता है कि आप हमारा पैसा देने के लिए अपने एक्सपेंसेस काम करें अपनी इनकम जनरेट करें ठीक है ठीक है आप उसके लिए सिर्फ एक सोर्स ढूंढते हैं कि लोगों पर टैक्स लगा दें आप इनका बात चले तो हर बात में मतलब वो गरीब आदमी का ही या बिजनेस में लेकिन जब सेल टैक्स इंपोर्ट पे लग गया ना तो वो आदमी बंदे पे भी लग गए जो उसने प्रोडक्ट में ऐसी माल इंपोर्ट हुआ आपने सेल टैक्स उस पे एडवांस से मांग रहा है आपने फैक्ट्री से निकाला आपने उस पे सेल टैक्स से मांग रहा है आपने जो दुकान पे रेडी कर दिया आपका पीओएस सिस्टम है आपने वहां पे टैक्स देना है ये चीज के पाकिस्तान में टैक्स नहीं किया जाता पाकिस्तान में इनडायरेक्ट हर चीज से हर शख्स से टैक्स लिया जाता है एक चीज टैक्स सिस्टम में बहुत गलत है जो हमारे यहाँ एक बड़ा गलत आइडिया का कॉन्सेप्ट है जिसको मैं हमेशा से क्रिटिसाइज करता हूँ एक वर्ड है नॉन फाइलर जी जी नॉन फाइलर क्यों एक बंदा गाड़ी लेता है पांच करोड़ की वो नॉन फाइलर में जाके तीन परसेंट टैक्स दे के अपनी गाड़ी रजिस्टर करा के एंजॉय कर रहा है और एक बंदा पांच करोड़ के लिए पचहत्तर जगहों पर रजिस्टर्ड है टैक्स देता है उनतालीस परसेंट तक और वो फाइलर होगी उनतालीस परसेंट टैक्स दे और एक बंदा नॉन फाइलर रहेगा तीन परसेंट या पांच परसेंट टैक्स दे के अपना काम कर ले तो आप ये ये चीजें गलत है ये पॉलिसीज गलत है आई एम एफ का प्रेशर होगा मैं नहीं कहता नहीं होगा जो पैसा देगा वो सर पे चढ़ाई करेगा लेकिन आपने जो ठीक होना है ना आप आज भी फाटा फाटा के नाम पे फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना के बैठे हुए आप आज भी कश्मीर के नाम पे फ्री इंडस्ट्रियल जोन बना के बैठे हुए 
और इधर जिनको आपने फेडमिक है आपका ये आपने वो भी खत्म करके वन पॉइंट टू फाइव परसेंट टर्न ओवर टैक्स लगा दिया आप कारोबारी आदमी को जिंदा रहने का मौका मिलते हो आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाते हैं बनाए बगैर सोचे समझे फाटा बाटा में अच्छा फाटा बाटा में जो आपने इंडस्ट्री हुई उसका क्या होता मैं कभी बैठ के डिस्कस करके देख लें कोई जवाब नहीं आएगा उससे आपको क्या फायदा होगा कितनी इम्प्लॉयमेंट हुई कितना वहां पे लोगों को रोजगार मिला क्या कोई कोई है ही अच्छा सर आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में सारा ये जो कच्चा चट्टा है जो आप नहीं जानते थे आई के हवाले से और टेक्सिनेशन के हवाले से आपने भेज किया है Uh, एक चीज सर मुझे बताइएगा मेरी प्रेसिडेंट साहब से भी बात हुई है लाहौर चैम्बर के और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब से भी उसी सवाल को मैं आगे लेके चलना चाह रही हूँ एक चीज देखने में आती है कि जब भी बजट आता है तो एक प्री बजट सेमिनार लाहौर चैम्बर में भी किया जाता है लेकिन जब बजट अनाउंस होता है तो वहां पर जो तजावीज आप लोगों की तरफ से गवर्नमेंट को दी जाती है हमें उसके ऊपर माजरत साथ कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती तो ये ड्रामा करने की क्यों ना हो पेश आती है कि वहां पे आपको बुलाया जाता है मिटाया जाता है पूछा जाता है लेकिन जब टैक्स फाइनल चीजें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर देखा जाता है कि नहीं वो बात तो इन्होंने की ही नहीं शामिल जो हमने तजावीज में दी थी इसके ऊपर क्या ड्रामा सिर्फ बजट के लिए नहीं किया जाता ये ड्रामा हमारे मुल्क में पिछले पचहत्तर साल से भी हो रहा है और आज भी हो रहा है और ये सिर्फ बजट भी नहीं हो रहा ये हमारे माशरे के हमारी हुकूमत के हर काम में ही हो रहा है ठीक है हम जितनी भी प्रपोजल देते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा बड़ी मेहनत की जाती है उन पर सारा कुछ प्लस माइनस दिए जाते हैं लेकिन उनके बाद फिर यही की जवाब पिछले पांच साल से तो आई है मैं उससे पहले भी बड़ी दफा रहा और ये चीज जो आज तक हम नहीं समझ सके कि ये पॉलिसी नहीं बन सकती मोन के उसी कर मफाद में ये दो तीन लाइनें ऐसी हैं जो हमारे सारे की हुई चीजों को हमारी सारी बातों को लोगों की नजर में एक ड्रामा बना दे आपने ये सवाल हमसे किया ना आप यकीन करेंगे हम चैम्बर में बैठ के जब लोगों से वोट लेके चैम्बर में भी हम वोट लेके आते हैं और चैम्बर जिसी के लिए ब्रिज है आम ट्रेडर आम इंडस्ट्रियस्ट और गवर्नमेंट के दरमियान हम उनकी पॉलिसीज उनकी चीजों को उनकी तजावीज को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट की चीजों को आम आदमी तक जब हम इस सारी चीजों पर काम कर रहे होते हैं तो वो हमसे जवाबदेही करते हैं वो हमसे कहते हैं कि आपने तो ये वादा किया था कि आप गवर्नमेंट से बनवाएंगे और जब हम उन्हें कहते हैं उन्होंने कोई वादा ना करे जैसे अभी एक बड़ा ताजा सा बात चल रही है मैं सिर्फ एक लाइटेड नोट पे वो कह रहा हूँ नॉट एस ए पोलिटिकल लाइन वो एक बड़ी मजदारी की बात चल रही है ना कि वो तीन सौ यूनिट की दो सौ यूनिट का वादा किया था कि हम फ्री कर देंगे बिजली के तो वो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बनने के फौरन बाद वो हमारी एक पॉलिटिशियन मैडम है वो उन्होंने कहा कि हम आई एम एफ से पूछ के करेंगे तो मैं भी समझता हूँ कि अब हमें भी कोई वादा करते हुए लोगों से अपने दुकानदारों से अपने इंडस्ट्री से उसको साथ ही प्रैक्टिस में कर देना चाहिए कि ये वादा तकमील होगा हुकूमत के मुताबिक ना कि हमारे मुताबिक तो जैसे वो आई एम एफ से पूछने की बात करते हैं वैसे हम लेकिन इसको लेटर नोट भी है कि हम इतने बेबस लोग हैं कि हम अपनी आवाम से जो वादा करते हैं जो मुंह से अल्फाज निकालते हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम एक गुलाम की तरह एक मुलाजिम की तरह पूछने जाएंगे कि यार हमें अगर इजाजत है तो हम इस पर इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ तो हमें पहले इतनी अकल होनी चाहिए थी कि हम इस चीज को डिस्कस ही ना करते हमने एक स्टंट खेला स्टंट पकड़ा गया आज हम कहते हैं हम पूछ के बताएंगे इसी तरह हमारी हुकूमत को भी चाहिए दूसरे शोबों में भी ऐसा कोई काम ये हमारे लिए भी नसीहत है 
ہم کو ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں اپنے ووٹر کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کہ جو کل کو حکومت ہماری بات نہ مانے اور ہم اس کو آگے لے کے نہ جا سکتے تو یہ بڑا ہم بھی ایک کٹارے میں کھڑے ہوتے ہیں ہم نے بھی ہر سال لوگوں سے ووٹ مانگنے جانا ہے ہماری پارٹی ہے ہم نے بھی بہت ساری جواب دیا ہوتی ہیں تو پھنسے تو ہم بھی ہوئے ہیں لیکن اگر ہم بھی پیچھے رکھنا شروع کر دیں گے ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ ایک شکر بے مہار کی طرح ایک عجیب سا سہاب آئے گا تو ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے جیسے آپ نے کہا نا بشک اس کو ڈرامہ لگے جو مرضی لگے ہمارا کام ہے کہ ہم نے نوک کرتے رہنا ہے ہم نے پالیسیز میں جا کے ان کو دیتے رہنا ہے ان میں سے پانچ دس فیصد بھی دو فیصد بھی اگر مانی جا رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہمیں پازیٹیوٹی جو میں نے شروع میں بات کی کہ بزنس مین پازیٹیوٹی کے سر پہ زندہ ہے وہ پازیٹیوٹی ہمیں رکھنی پڑے گی اپنے اندر اور ہمیں نوک کرتے رہنا سر آپ تو آپ لوگ تو ماشاء اللہ ہر سال اتنا اس میں بڑا مثبت حصہ ڈالتے ہیں کوشش بھی کی جاتی ہے کیونکہ سارا میڈیا وہاں پہ کور کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو آپ لوگوں کے جتنے بھی تجاویز اور سوالات ہوتے ہیں ہماری نظروں سے وہ چیزیں گزرتی ہیں تبھی تو یہ سوال کیا تھا میں نے کہ اگر یہ پوچھا جاتا ہے بزنس مین سے زیادہ مجھے بتائیں میرے ناظرین نہیں بتا دیں گورنس کے اندر کہ بزنس مین سے زیادہ مجھے بتائیں کون شخص ہے جو آپ کی اکاؤنٹ کے بارے میں جانتا ہے بتا سکتا ہے تجاویز دے سکتا ہے اور ملک کی معیشت کو بہت بہتر کنڈیشن میں آنے کی طرف موو کرنے میں بڑے زبردست جو ہے پالیسیز بھی بنا سکتا ہے لیکن انفارچونیٹلی یہ کہوں گی کہ مشورہ نہیں لیا جاتا اگر لیا جاتا ہے تو شاید کہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتی ہیں وہ چیزیں کیونکہ جب تجاویز آتی ہیں جب ٹیکس ٹیکسیز لاگو ہوتے ہیں تو کہیں پہ بھی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا جس طرح سے پوچھا جاتا ہے جس طرح سے وہ وہاں پہ پورا ایونٹ کیا جاتا ہے پھر میں ڈرامہ اسی سینس میں کہا کہ اگر ماننا نہیں ہے سننا نہیں ہے حصہ نہیں بنانا پالیسیز کا تو پھر یہ زحمت بھی کیوں کی جاتی ہے اچھا سر اب میں آؤں گی آپ کی طرف اس سوال کو لے کر کہ آپ نے بڑا اچھا کور کیا اس چیز کو کہ جو ادرس ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمارے ریجن میں جو آتی ہیں وہ ہم سے بہت بہتر اپنی اکانمی رن کر رہی ہے اس وقت جن کے بارے میں ہم یہ بھی جملہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تو دشمن ملک ہے پھر یہ بھی کہتے ہیں وہ تو ڈیفالٹ ہو گیا تھا اس وقت پھر بھی ان کی کہیں ہم سے بہتر ہے اکانمی مجھے سب یہ بتائیے سر آپ بھی ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں یہاں پہ پاکستان کے نام ساتھ حالات کے باوجود یہاں سے بزنس مین کیوں بھاگنا چاہتا ہے کیا فیوچر میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا یا آپ کو کچھ جو گورنمنٹ نو مرتبی گورنمنٹ ہے اس سے کچھ امید ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات نہیں کسی کر لیں کہ بزنس مین بھاگنا چاہتا ہے وہ کتی بھاگنا نہیں چاہتا بھاگنے میں اور بھگانے میں بہت بڑا فرق ایسا کیا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ جائے ایسے حالات پیدا کی جا رہے اور پیدا پول میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود جانے والوں کی ریشو اتنی بڑی نہیں ہے کہ جو میں کہوں کہ قابل ذکر ہوں لیکن ایسا ہو ہی کیوں رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے آنے والے وقت میں اتدار مر بھی سکتا ہوں ہم ایسی پالیسیز کیوں نہیں مناتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ نہ آئے اچھا یہ کو بنانا میری میں آپ کو ایک بڑی مہری کی بات بتاؤں میں اس لیے جب ڈار صاحب تھے ہم پوس بجر پی بجر دونوں ایٹیز میں میں جاتا رہا ہوں چینبر کی طرف سے میں بھی بورڈ اپ انشمنٹ میں بھی نمائن گی لیے اس مجھے چینبر سے موقع ملا اور میں پاکستان کی کئی اداروں کے بورڈز پہ بھی پاکستان کو ریپلینٹ کر رہی ہے چینبر کو ریپلینٹ بات بڑی پوزیٹیو ہوتی ہے جب ہم میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں گے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے پولیٹیشنز ہوں بیوروکریٹس ہوں وہ سب بہت پوزیٹیو ہوتے ہیں جب ہم اٹھ کے آ جاتے ہیں اور جب پولیسی آتی ہے نا ہمارے سامنے وہ اس میٹنگ سے بھی مختلف ہوتی ہے دن ہم جو سوچ کے جو ڈسکس کر کے جو فائنل ایڈیشنز پہ آتے ہیں اور جب ہم دوبارہ جا کے کہتے ہیں کہ سب نے سوچتا تو یہ بات بھی تھی یہ بات بھی تھی وہ کہتے ہیں کہ بس آپ تو کیا سمجھائیں ہماری بھی نظر دیں ہمیں آر تک وہ مجبوریاں وہ پچھلی کہانیاں ہی سمجھ میں نہیں رکھ سکتے جو میری نظر میں سب سے بڑی پرابلم ہمارے ہاں بھی بھی ہے وہ ابھی تک میں یہ کہوں کہ وہ چہرے ہی سامنے نہیں آ بارے جو اس ملک کو چلا رہے تھے یا جن کی پالیسیز آئیں جن لوگوں نے 
जिनको ये ब्यूरोक्रेट जिनको ये पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठ के डिस्कस करने के बाद जाके शायद कहाँ पे चेंज होती है क्यों चेंज होती है वो ये बहुत बड़ा समझ न आने वाला मजमा बना पड़ा लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना भी मुमकिन नहीं रहा आम बिजनेस मैन के लिए वो यहीं पे दफन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि देखिए आप यहाँ से बाहर जाते हो जब आप अपनी यहाँ से लिक्विडिटी कन्वर्ट करते हैं तो किसी के पास पैसा होगा तो आपकी चीज खरीदेगा ना आप अगर बाहर जाना चाहते हैं आपने इंडस्ट्री बताई भी आपका घर है आपकी सारी चीजें है तो कोई और इन्वेस्ट कर रहा होगा तो आपकी चीज खरीदेगा तो इन्वेस्ट तो कोई नहीं कर तो इसलिए आप यहीं पे स्टार्ट होते जाते ये एक वक्त था बाहर जाने तक का जो आप समझें कि धीरे धीरे वो भी खत्म हो रहे अब पाकिस्तान की अगर यही पॉलिसीज रही तो ये जो मियान वाशिफ साहब चैम्बर में आए थे और उनसे पहले जब फैसमैन साहब आए थे जहाज साहब से भी बात होती है जहाज साहब मियाँ साहब के साथ ही है तो मियान वाशिफ साहब भी आए तो उस वक्त भी इन्हें ये कहा गया यहाँ चैम्बर में बैठ के लोगों ने कि वो वक्त दूर नहीं है कि आप ये समझें कि आप लोग पाकिस्तान से जाना शुरू हो जाएंगे जाएंगे नहीं अब पाकिस्तान कब्रस्तान में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा अब ये इंडस्ट्री का कब्रस्तान बनेगा आप समझे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर एक करोड़ रुपए की दस करोड़ की सौ करोड़ की पचास करोड़ की इंडस्ट्री को चीज बेचना चाहूँ तो वो बिकेगी तभी जब किसी को उसमें इन्वेस्ट करके कुछ आता हुआ नजर आएगा ना exactly. खरीद होगी तो कोई नहीं ना नहीं मैडम वो देख पी के अलावा भी ना कि जिसने इन्वेस्ट करना अगर उसको हाँ। ये समझ जाए कि ये यही चला नहीं पा रहा है इसको ही रिटर्न नहीं आता हाँ। तो इसमें exactly. वो नहीं देगा इसलिए वो नहीं बिकेगी तो जब बिकेगी नहीं तो वो बाहर कैसे जाएगा बाहर तो वही जाएगा जिसके पास कुछ फालतू पड़ा हो ये जिसने पहले से बाहर निकाल के रखा हो तो इसलिए जो आप फैसलाबाद जाके देखे ना आपकी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई तो वो प्लाटिंग में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई है लेकिन अब वो भी बैठे हुए हैं उन्होंने बैंकों के पैसे देने बैंक ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्कअप पे बैठा हुआ दुनिया में दुनिया में कोई ऐसी मीशत है जो पच्चीस परसेंट बैंक लोन पे चल सके हमने पॉलिसीज ऐसी बना दी है किसी के कहने पर या अपनी गलतियों से या कुछ ऐसा करके कि हम इस पाकिस्तान को कब्रस्तान की तरफ इंडस्ट्रियल कब्रस्तान की तरफ या माशी कब्रस्तान की तरफ देख रहे हैं और ये ये ज्यादा दूर नहीं रही बात ये जो नए लोग आए हैं लोगों की बड़ी आस बड़ी उम्मीदें हैं जैसे बड़े तजर्बाकार लोग हैं बड़ी इनका नाम रहा है लेकिन इनका जो पी डी एम सोलह महीने थे उसमें इन्होंने उस कब्रस्तान में चार दीवार खड़ी कर दी है कब्रों की निशानदेही कर दी है अब ये देखते हैं कि अब दोबारा इन्हें अंदर ने मौका दे दिया है इन्हें मौका मिल गया है तो अब ये उन कब्रों को भरते हैं कि उनको बदल कर देते कहते हैं कि खत्म कर देते अब ये अल्लाह तला ने इनको मौका दिया है हमने तमन्नाओं के साथ दुआओं के साथ ये तो रखते हैं कि इनकी पॉलिसीज आए और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ यहाँ बड़े इन्होंने अच्छी पॉलिसी बना के यहाँ पे स्टेबिलिटी दे दी कि जितना शोर जितनी सारी चीजें आवाम सारी दो घंटे में मिल गई आज अगर किसी को बड़ा पॉपुलरिटी मिली हुई है या किसी के लिए लोग कहा जाता है कि वो हमारा मैनेजर किस कोई कहता है कि चोरी कर रही है ये हो गया वो हो गया तो उससे वो सोलह महीने की कारकर्दगी का लोग गुस्सा है आप टीवी पे आप भी साफी है और भी लोगों के हम भी इसी माशरे में रहते हैं तो ये जो टाइम माइक उठा के जा रहे लोगों से पूछा जाता है तो वो उनकी दो ही वजू आते हैं ना आप जिसे पूछ रहे हैं आम आदमी यही कहेगा मुझे खाने को रोटी नहीं मिल रही रोटी बड़ी महंगी हो गई बांग्लादेश में तीन टके की रोटी है तीन टके का मतलब है कि तकरीबन आपके साढ़े सात रुपए की ठीक है यहाँ पे पंद्रह रुपए की रोटी है चले साढ़े सात की होनी चाहिए ना आप मेरी बात को जरा समझे कि आपके ढाई रुपए के बदले उनका एक टका बनता है तो तीन टके की रोटी साढ़े सात रुपए मिलते हैं पाकिस्तान लेकिन यहाँ पंद्रह की क्यों है जो चीज वहाँ पे आपसे चले मैं कहता हूँ ना एक पे ढाई है तो ढाई को नहीं महंगी होनी चाहिए जो इतना ही हो जाता है तो होता लेकिन वो तो ढाई गुना से भी दुगनी चीज इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे आप लोग ऐसी 
कोई फुल प्रूफ पॉलिसीज की जरूरत है पॉलिसीज से ज्यादा सर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर मेरे ख्याल में जो है वो ज्यादा फोकस है वहां पे आठ रुपए का तेरह रुपए का बिजली का यूनिट है दस रुपए आठ रुपए शायद जो कुछ है बिजली का यूनिट यहां पे तिरपन रुपए का बिजली का यूनिट अच्छा आठ को तीन से जरूरत दें दस को तीन से जरूरत दें तो बीस रुपए तो आना चाहिए डॉलर है कोई तो हम लगा लेते हैं फिर तिरपन रुपए का क्यों हम लोगों में पच्चीस रुपए जो उधर फालतू है या पंद्रह रुपए जो आठ रुपए दस रुपए हम रोटी में फालतू दे रहे हैं वो फ्री मानी होती है वो कहीं ना कहीं कराए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही है कोई ना कोई उसको मिस यूज कर रहा है सही कह रही है एग्जैक्टली ऐसा ही है सर माशाल्लाह से आप खुद भी एक बिजनेस मैन है और इन नाम साथ हालात ने आपकी अपनी कंपनी को भी काफी मुतासर किया होगा इसके बावजूद बड़े अरसे से माशाल्लाह से आप एफर्ट कर रही है सरवाइव कर रही है क्योंकि आप ना सिर्फ आपका बल्कि न जाने कितने लोगों का रोजगार वाबस्ता है कितने लोगों के घरों के चूल्हे जलती हैं तो थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के हवाले से बताइएगा कैनन फोम माशाला से ब्रांड है और आज भी जो है वो और इस वक्त पाकिस्तान की हर इंडस्ट्री अपनी बगाल के अंदर वो सर्वाइवल पे है इस वक्त प्रोबेबिलिटीज का या किसी चीज का कोई पाचा नहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री इस वक्त तो मेरे ख्याल में हर बिजनेसमैन अगर रात को ये देख ले कि उसने अपने बंदों का तनखाएं खर्चे और अपनी जिंदगी के निकाल लिए हैं दो लक्ष इसीलिए आप ये देखें कि कुछ अच्छे से पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई मेगा यूनिट कोई बड़ा काम नहीं होगा बल्कि क्या इस अरसे में क्या पिछले 20-25 साल में आप उठा के देख रहे हैं कि आपकी मुल्क में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है कोई बड़ा सेगमेंट नहीं हुआ कोई बड़ी ग्रोथ नहीं मिल सकी उसकी वजह ही हमारी पिछली गवर्नमेंटों की मैंने जो आपको पंद्रह साल की मिसाल जैसे भी है पॉलिसी से अब ये ज्यादा इफेक्टिव इफेक्टिव होने लग पड़ी है ये पिछले आप कुछ सालों में जैसे बाकी चीजों में यह अनफॉर्चुनेटली फॉर्म जो है आपने कहा इसका सारे का सारा रॉ मटीरियल जो है वो इम्पोर्टेंट हम वैसे भी पाकिस्तान की मोस्टली इंडस्ट्रीज जो है वो वैल्यू एडिटेड है रॉ मटीरियल तो हमारे बाहर से ही आते हैं तकरीबन डॉलर का रेट बढ़ जाने की वजह से रॉ मटीरियल की कॉस्ट बहुत बड़ी टैक्सेज जब पहली बात है एक आपकी चीज सौ रुपए की कॉस्ट करी है तो उस पर सत्रह परसेंट टैक्स सत्रह रुपए है लेकिन वही जब आपका डॉलर डबल होने की वजह से दो सौ रुपए की कॉस्ट करी तो टैक्स चौंतीस रुपए हो जाए गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ पीसेस काम हो गए सेल काम हुई लोगों की कुत खरीद काम हुई इंडस्ट्री का वॉल्यूम काम हुआ लेकिन उसी के साथ साथ जो एफ डी आर जैसे इदारे हैं दूसरे इदारे हैं उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ा दिए हालांकि देखना उनको चाहिए यही गलत पॉलिसी है ना कि दुनिया पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है टैक्स का टारगेट बढ़ा रहे कैसे बढ़ सकते तो कुछ देगा तो आप ही इम्पोर्ट काम होनी शुरू हो गई आपने पाबंदी लगाई रखी और आपने जब आपको भी पता है कि दस महीने आपने पाबंदी लगाई रखी है आपकी इम्पोर्ट नहीं हुई आखिर में आपके जब लोगों ने टैक्सेस कम दिए आपने उनके ऑर्डर निकालने शुरू कर दिए आपने उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए कोई सेल नहीं और एक चीज पता है कि आपकी इम्पोर्ट की बंदियों की वजह से आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से बिजनेस नहीं हुए दस दस महीने छह छह महीने फैक्ट्रियां बंद रही हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि पिछले साल आपकी इतनी सेल थी तो इस साल इतनी क्यों हुई है तो ये जो आप आगे जरा टैक्स दें जवाब दें नोटिस आ जाते हैं ऑर्डर नहीं कराते हैं ये सारी बिजनेस किलिंग पॉलिसीज अच्छा इससे हर इंडस्ट्री फॉर्म इंडस्ट्री कुछ ज्यादा इफेक्ट इसलिए हुई भी है कि फॉर्म इंडस्ट्री का सारा रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है और फॉर्म एक ऐसी आइटम है जो आपका गद्दा अगर खराब ही हो गया ना थोड़ा बहुत तो वो आप उसको फेंकते नहीं आप उसको फिर भी इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि आप उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं उसमें 
आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर होगा लेकिन आपका गुजारा कर दिया गया रोटी खाई वगैरह आप जिंदा नहीं रह सकते नहीं पानी आपको अब आपको ये मैं एक मिसाल दे दो आप जिस सोफे पे बैठी है इसमें भी फोन इस्तेमाल है अगर ये खराब हो गया किसी का तो वो इसको कह जाते चलो मैं छह महीने बाद चेंज कर लूंगा रिपेयरिंग की तरफ से तो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा अफेक्टेड है इन चीजों से लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ की हम वहाँ पे खड़े हैं कि हम इजीली अल्लाह का शुक्र है की हमारी जो सैलरी जो चीजें हैं वो सारी निकल रही है लेकिन इसके साथ साथ अब मैं ये यहाँ आपके दोस्तों से बल्कि मैं भी बजट प्रपोजल में भी बात कर रहा हूँ कोविड के बाद ना दुनिया में एक चीज और पाकिस्तान को खास तौर पर समय नहीं चाहिए थी जिसका मैं उस वक्त भी बहुत शोर मचाता रहा और मैंने गवर्नमेंट को उस लेवल पे भी कहा मैं अभी भी कहता हूँ कि जो चीजें पाकिस्तान में फिनिश हो रही है उनके जो रॉ मटीरियल है जो उनकी छोटी छोटी आइटम बाहर से मंगवाई जा रही है उनके रॉ मटीरियल को उन चीजों को पाकिस्तान में बनाने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि एक कंपाउंड किस्म के यूनिट्स बन सके एक चीज फिनिश होती है उसके पीछे तो दो चार छोटी छोटी चीजें जो तो बाहर से आती है और यहाँ आके वो सारा वो जो बाहर से आ रही हैं उनको यहाँ बनाने की कोशिश वो इंडस्ट्री लगाई है जैसे कि हमारे एक लॉ में मौजूद है कि गाड़ी का इतने अरसे में हंड्रेड परसेंट पाकिस्तान में बननी चाहिए जो आज तक नहीं हो और हमारे दुश्मन हमारे में प्लांट लग चुके हैं आप ये देखिए कि दुनिया में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है तो बी ने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का प्लांट इंडिया में लगा दिया मर्सिडीज लगाने जा रही है उसने हमारे साथ कम्पेरिजन ही खत्म कर लिया है अब हम अब हमने अपना कम्पेरिजन करना है तो हम बांग्लादेश से भी ना करें हम तो अफगानिस्तान बहुत अगर उनके रिजर्व बहुत बड़े हैं हम अफगानिस्तान से अपना मुकाबला कर ले अफगानिस्तान से अभी देखे ना हम सुई का लाइन को पिछले पंद्रह साल से जो रहे हैं उन्होंने ईरान के साथ मिल के ट्रेन बना के चला भी दी देखें यहाँ के लोग काम कर रहे हैं आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है उसको पॉपुलेशन कहते हैं दुनिया में दो तरह की इकोनॉमी एक कंज्यूमर बेस्ड एक मैनुफेक्चरिंग बेस्ड अमेरिका जैसे लोग कंज्यूमर बेस्ड थे जर्मन जापानीज ये लोग माल बनाते थे हम जैसे लोग माल बनाते थे कपड़े बनाते थे अमेरिका में एक्सपोर्ट करते थे चाइना ने एक नया रुख दिया पिछले तीस साल में कि उन्होंने पहले अपने आप को खुद को फील किया उन्होंने उनकी सवार की पॉपुलेशन की उन्होंने उसको फील किया उन्होंने उसको खोला आप देखें ना वो उन्होंने पाबंदी लगाई थी बच्चा पैदा नहीं करा एक बजे से ज्यादा ठीक है आपको पाबंदियां खत्म हो क्योंकि उस वक्त उनके पास वसायल नहीं थे उन्होंने अपने वसायल पैदा किए आज उनके पास वो शायर है तो कहते बच्चे पैदा कर अकल की बात की जैसे पहले बात हुई मैंने कहा था खर्चे खाली हुई बड़ी अपनी बात की हम अपने घर के वसाइल पैदा करें उन्होंने वसाइल पैदा की यार आज वो बिजनेस जब करने की बात करते हैं तो वो चाइना का बिजनेस नहीं करते वो दुनिया के साथ अरब लोगों के लिए बिजनेस पैदा करने की बात करते ठीक है अच्छा उस फार्मूले को उठाया किसने उस फार्मूले को उठाया इंडिया इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को काम पर लगा दिया वो काम करने लग पड़े 
ہم کہتے ہیں جی انڈیا میں بہت غربت ہے وہ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہے چائنا میں بھی بڑی آہستہ آہستہ مل گئی ابھی تو انہیں دس پندرہ سال ہوئے ہیں انہوں نے دو ہزار چودہ سے بارہ چودہ سے یہ چینج کرنا شروع کیا تو اب وہ آہستہ آہستہ ان کی غربت مل گئی ہمارے ملک میں جو ابھی آپ نے کو بات کرنی ہے بھائی صاحب کا آپ کا سارا نیٹ بند ہو جانا سارا ملک میں فروز ہو جانا ہمارے پاس جو کہتے ہیں نا کہ وہ زوم کر کے مچھر بھی گزر جانا تو ہم سب سے پہلے موبائل فون بند کرتے ہیں اور نیٹ بند کرتے ہیں یہ سب سے بڑی بات کسی کی ہے میرا اب اور یہ اس وقت اتنا بات کسی اور پر چلے گی لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت اتنا ضروری ہو گیا ہوا ہے کہ آپ کی ہر چیز نیٹ پہ ہمارے آفس بیٹھے ہیں نیٹ پہ ہمارے فیکٹریوں کو آن لائن ہم سارا ٹیک ہیں ہمارے اسٹور ہماری دکانیں ہمارے سارے کمپیوٹر سسٹم چل گئے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ چیزوں کو پیپر لیس کریں ترقی کریں ہم کمپیوٹر کی طرف لیکن اس کو چلانے کے لیے جو بیسک چیز ہے نیٹ اور جو چیزیں ہیں وہ یاد آتی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل بیس ہے میں آپ سے نہیں چاہوں گا وہ تو آپ سب نے میں اکثر اس کے لیے ایک بولوں گا کہ جو بھی شخص یہ بند کرواتا ہے نا اس سے بڑا پاکستان کا دشمن کوئی نہیں اگر آپ نے پاکستان کا کوئی ایک دشمن دیکھنا ہونا آپ کہیں کہ جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا شخص پاکستان کو برباد کرنے کا سوچتا ہے تو وہ وہ شخص ہوگا جو آج کل کے دور میں آپ کا یہ نیٹ کا آپ کا موبائل سسٹم کا آپ کا یہ وائی فائی کمیونیکیشن سسٹم آف یوز کر رہے ہیں انڈیا نے اس کو بڑا کی میں آپ کو بڑی مزے کی بات کرتا ہوں دو ہزار دس کی بات ہے آج سے بارہ چودہ سال پہلے کی بات ہے شاید اس سے بھی پہلے کی پرویز مشرف صاحب کا دور تھا مجھے ٹھیک رہے یاد تو میں میں نا پاکستان سے باہر جا رہا ہوں جرمن میں تو ایک بہت بڑی کمپنی کے کچھ لوگ بیٹھے تھے وہاں میٹنگ کر رہے تھے کچھ تو میری ان سے بات ہی نہیں تو میں نے ان سے سوال کیا اچھا یہ کیونکہ ساری دنیا میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پوری دنیا کی بہت بڑی کمپنی میں ابھی نام نہیں دیتا میں نے تو ان کے آفیشیلس بیٹھے تھے جو ہمارے اس ریجن کو ہیڈ کرتے تھے تو ایک ان کے ساتھ یورپین ریجن کا بیٹھا بنگلہ <laughs> 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 اب یہ دیکھے کہ وہ لوگ پندرہ سال بیس سال پہلے انہیں نظر آ رہا تھا دس سال پہلے کے لیے کون گرو کرے اس لیے وہ گرو کر گئے اچھا ان کی پالیسیز ایسی تھی لوگوں کو نظر آ رہا تھا تو لوگوں نے آگے ہیلپ آؤٹ کر دیا ان کو اپنی پالیسی ایسی بنائی تو لوگوں نے آگے راشٹ کیا تو ہیلپ ہو گئی ایسا محول دینا پڑ گیا لوگوں کو نظر آئے کہ آپ نے گرو کرنا ہے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اگر لوگوں کو یہی نظر نہیں آئے گا کہ آپ نے گرو کرنا ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے سب سے بڑا تو سیکیورٹی رسک ہی مسئلہ آدمی ہو وہ تو جھوٹ ہے وہ اپنے کو کریٹ کیا ہو وہ سیکیورٹی رسک نہیں آنا بھی بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ لڑائیاں نہیں ہوئی بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ فساد آپ نہیں ہوئے بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ لوگ نہیں مرے ہم نے تو افغانستان کی وجہ سے لڑائی لڑ کے مرے نا ہمارے بارڈر ہمارے آپس میں لوگ تھوڑی مارتے ہیں ان کے تو آپس میں لوگ مار رہے تھے انڈیا میں کیا سیکیورٹی رسک نہیں انڈیا کے نیچے والے جا کے ساؤتھ کی بارڈر پہ دیکھے نا آپ کی کیا یہ تو اپنے کریٹ کیے ہوئے ہیں ہم ایک چار نے ایک دو پٹاخا چلتا ہے ہم سارے ٹی وی پہ آ کے تو ان کو بتانے لگ پڑتے وہاں ہزاروں ابھی انڈیا میں کیا ہوا پچھلے دن ان کے وہ صوبے میں آسام سے آ گئے پورے کے پورے گاؤں مار دیے ان کے فوجیوں نے مار دیے انہوں نے مار دیے لڑائیاں کیا ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر جگہ کل یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کل ایک امیرکن فوجی نے کھڑے ہو گئے کہاں پہ اپنے آپ کو جو آگ لگا دی ہے مار دیے یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے اس نے ہوتے رہنا ہے یہ نیچر آف لیکن ہم اس کو کتنا ایکسپلور کرتے ہیں ہم کتنا اس کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہماری میڈیا کا قصور بھی ہے کچھ ہمارے اداروں کا قصور بھی ہے ہم اس ان چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کر کے ہم بیسکلی اپنے آپ کو مضمون ثابت کرنے کے لیے ٹھیک مانگنے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ ہوتا ہے 
सामने अपने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए सारी चीजों को वो कहते हैं चुवानी में रुपया कर देने हमने चुवानी को कभी दस पैसे करने की कोशिश नहीं की हमने कभी इसको पांच पैसे करने की कोशिश नहीं की हमने कभी इसको खत्म करने की तो जो करने वाला काम है उधर फोकस नहीं है हमारा हम बिजनेस फोकस में तो मैडम बात ये है कि हमें भी अभी वही चीज की जरूरत है मैं वापिस आ रहा था पाकिस्तान की पच्चीस करोड़ की आबादी पच्चीस करोड़ की आबादी में रोटी खानी इसमें कपड़ा पहन दे इसकी जरूरियात जिंदगी में सर आबादी से ज्यादा है सॉरी मैं आपको ये पॉइंट आप चूंकि आबादी बताइए पच्चीस करोड़ सुनने में आ रहा है कि इससे कहीं ज्यादा है बताइए हम जाते आप मुझे एक बात बताए पच्चीस करोड़ लोगों ने जूता तो पहना है आप दो करोड़ सवा करोड़ बहुत छोटा बच्चा निकाल लें बाकी तो पहन साल में तीन दफा तो जूता खरीदेगा या दो दफा तो खरीदेगा मैं कहता हूँ जी दस परसेंट बीस परसेंट ऐसे होंगे जिनके पुराने जूते नीचे ट्रांसफर हो जाते हैं बाकी तो नहीं आएंगे तो ये बाईस करोड़ जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हर साल में तीन दफा जूते खरीदे मैं सिर्फ एक साल देने करूंगा साल में तीन जोड़े तो और मर्द आम बच्चा घर वाला स्कूल वाला यूनिफॉर्म लगा के बना ही देता है बना ही देता है बिल्कुल ऐसी फोकस करके लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को यहाँ पे लाने की कोशिश नहीं की हम हर वक्त रो रहे थे एक्सपोर्ट कर लो एक्सपोर्ट कर लो भाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रोको लोकल पूरा करो फिर एक्सपोर्ट करो लोकल की जरूरत करने के लिए जो इंपोर्ट कर रहे हो उसको तो रोक लो फिर एक्सपोर्ट कर लेना इंपोर्ट डेली इतना ज्यादा है कि एक्सपोर्ट भी पूरे नहीं कर पाता एक्सपोर्ट करने से पहले इंपोर्ट तो जो चीजें जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए जो डॉलर बाय भेजी जा रहे हो वो जरूरियात जिंदगी तो यहाँ पूरी कर लो लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने की तो बात करो जो आम बंदे के लिए जूती चीजें जो जरूरिया जिंदगी इंपोर्ट कर रहे हो वो तो पैदा कर लो अपने मुल्क में वो पैदा हो गई आप की जरूरिया जिंदगी जब पूरी हो जाएंगी यहाँ पे जैसे चाइना ने किया जैसे इंडिया कर रहा है जैसे बांग्लादेश का उसके बाद फिर आपके पास जो चीज बनेगी वो बाहर ही बनेगी सही बात है आपके पास पांच रोटियां खानी थी आपके पास आठ रोटियां हैं पांच आपने खा ली है तीन के लिए आप गाल ढूंढेंगे ही ना किसी को खराब कर तो हम अभी अपने घर की जरूरी आठ पूरी नहीं कर पा रहे हम लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट ही नहीं कर रहे हम उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे आप अभी किसी बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में चली जाए कोई आपको बिस्कुट नींबो बाजार की इम्पोर्टेड मिलती है कितना बड़ा आदमी है क्यों आ रही है वो आप लोकल को बैठाए उसको कहें कि यार तू बिस्किट अगर बना रहा है हमारी सौ टन की जरूरत है पचास टन बन रहा है हम आपको छह महीने का टाइम देते हैं दो साल का टाइम देते हैं कीमत यही रहेगी क्योंकि आपको एक्सपैंड मिल रहा है आप दो साल में हम इसको कम करते हैं इम्पोर्ट को दुनिया यहाँ लोकल बढ़ाओ हम तुम्हें रिलीफ देते हैं पॉलिसी नहीं नहीं रिलीफ ऐसे नहीं देना जैसे हम देते हैं थूक ले लो उसको पॉइंट ये करोगे तो ये मिलेगा ये करोगे तो ये मिलेगा इतनी चीज लोकल इंपोर्ट होगी फिर आप दबाओ देखिए आप खुला बह देंगे ना तो हर एक को मुफ्त चीज मिल रही होगी कौन नहीं लुटेगा जाके अभी बाहर खड़े होकर आप नोट उठाने शुरू कर दे तो जिसकी जेब में पहले भी मौजूद है वो भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा सर ऐसा ही हो रही है लेकिन आप तो पॉइंट पॉलिसी बनाए आप चीजों को पॉइंट आउट करें छोटी चीज से स्टार्ट ले फिर बड़ी हो जाए पहले आम आदमी को सबक तो सिखाए उसको समझाए तो उसे हम ढाई घंटे रात को आप सात बजे शुरू होते हैं और ग्यारह बजे तक चार घंटे आपके जो टॉक शोज हैं उनमें आप मुझे किसी में भी वो भी पाकिस्तान की एक टॉक शो पिछले दस साल में उठा के देते जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लोकल इंडस्ट्री लोकल लोकल इकोनॉमी पे कोई कोई आपको एक प्रोग्राम ही मिलेगा अच्छा जो मिलेगा वो पांच बजे लगेगा चार बजे लगेगा उस वक्त नौ बजे 
आप नेपाल में चली जाए वहां पे गाड़ी हर चीज मैंने पहले से बताया उनकी आप श्रीलंका में चली जाए बांग्लादेश में चली जाए आप भूटान में चली जाए आप अफगानिस्तान में चली जाए उन्होंने रीजन में जो हुक्मरानी करनी थी बगैर लड़े करनी इस रीजन में सिर्फ यही की मुल्क रह गया पीछे वो है हम वो भी हम अपने बॉर्डर्स की वजह से उसके सबसे सही बात उसकी पॉलिसीज उन्होंने ऐसी बना रही नहीं है तो या वो बना रहे हैं और हम उनको कोई काम कर नहीं कर रहे थे जिन्होंने उसको ये फिलअप दिया है वो अपने मजहबी काम में उसको इस्तेमाल करके क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उन्होंने लोगों की लोगों की वहाँ कम्युनिटी है उसको सपोर्ट भी है अगर ये सारा कुछ करोगे तो हम पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहतर मुल्क बन गए तो ये उनके कहीं ना कहीं थिंक टैंक कोई ना कहीं चलो अल्लाह करे कि हमारे भी दिल में चलो यही चीज आ रही है और कुछ नासिक क्योंकि एक दुश्मन लोग तो है और कुछ नासिक सर ये आपका कैमरा है इस वक्त जो मुतकी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की एफ बी आर टेक्सिशन के अदारे आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं कुछ तजावीज आपकी तरफ से चाहिए और कुछ एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके कैमरा तो अभी इस तो मैडम हमारी बहुत ही होती है वो इन शाह करेंगे लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा ये मेरा कहना भी है तजवीज भी है हर चीज की सब कुछ छोड़ दें सिर्फ एक चीज पे मन कर दें आए हम सब मिल के पाकिस्तानी पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान के लिए सोच लें और अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया जिस दिन हमने पाकिस्तान पाने के पाकिस्तानी पान गए यकीन करें ना आप मेरे पे उंगली उठाएंगे ना मैं आपकी उंगली उठा सकूँ बहुत थैंक यू सो मच सर आपने कीमती वक्त दिया अजी नाजरीन आपके हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है मेरी कमर्स लाजमी दिया करें कोई सवाल आपको अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कोई बात आप शेयर करना चाहते हो तजावीज देना चाहते हो तो हमारे कमर्स सेक्शन में लाजमी बताइएगा इसके साथ ही फिर मेजबान जुबैदा अहमद खान को दीजिए इजाजत अल्लाह के बाद